תנועת האומנות הפמיניסטית של שנות ה-70 הביאה כמה חידושים חשובים לעולם האומנות. ביחידה הזו, ובשתי היחידות הבאות, נעסוק בחידושים שהן הביאו בשדה האומנות, בנושאים של האומנות ובחומרים שלה. נתחיל בשדה האומנות. האומניות הפמיניסטיות ביקשו, וגם הצליחו, לחולל שינויים במבנה ובדרך הפעולה של שדה האומנות, שהיה, כמו שתיארתי ביחידה 2, גברי ברובו וסגור בפני נשים. שדה האומנות הוא זירה שבה מתנהלים יחסים של כוח בין האנשים שפועלים בה. אומנים, עוצרים, מנהלי מוזיאונים וגלריות, מבקרי אומנות, היסטוריונים של אומנות, אספנים וצרכני אומנות. האומניות הפמיניסטיות כבר לא חיכו שיזמינו אותן להשתתף בזירה הזאת, אלא הן הפכו להיות אקטיביות ויצרו שינויים במבנה ובדרך פעולה בכל אחד מתחומי הפעילות של שדה האומנות. אחת הדרכים הייתה כתיבה פמיניסטית על אומנות. לכתיבה על אומנות יש תפקיד חשוב מאוד בעיצוב הקאנון האומנותי. הקאנון הוא מכלול היצירות שנחשבות בעלות ערך בעיני הממסד האומנותי, שהן ראויות להצגה, לאיסוף במוזיאונים ולמחקר אקדמי. הכותבות הפמיניסטיות החליטו שאם גברים מתעלמים מהיצירה של נשים ולא כותבים עליה, אז הן יהיו אלה שכותבות עליה. כותבות כמו לוסי ליפארד, לינדה נוקלין, גריזלדה פולו, קרל דנקן וויטן צ'דוויק ועוד רבות אחרות, ביקשו להכניס נשים לתוך הקאנון. הן דרשו לתת מקום לאומניות שהצליחו, אבל נשכחו והודרו מההיסטוריה הכתובה של האומנות. הן כתבו על אומניות שהקהל הרחב וגם מומחי אומנות רבים לא הכירו עד אז. כיום, בזכותן אומניות כמו מרי קסאט וברט מוריסו כבר נהפכו לפרסונות חשובות שאף אוסף או תערוכה של אומנות אימפרסיוניסטית לא שלמים בלעדיהן. מבקרות והיסטוריוניות של האומנות כתבו גם על אומניות פמיניסטיות שפעלו בתקופתן בשנות ה-70 וה-80, וככה, באמצעות הכתיבה, הן הביאו את האומנות הפמיניסטית אל הציבור. גם חלק מהאומניות עצמן השתתפו בכתיבה על אומנות. המפורסם שבהם היה כתב העת הפמיניסטי לאומנות, הרסיס, שהוקם על ידי קבוצה של אומניות ועסק באומנות, תיאוריה פמיניסטית, פוליטיקה וחוויות של נשים. האומניות הפמיניסטיות גם הקימו לעצמן מסגרות חלופיות ללימודי אומנות. למשל, תוכנית האומנות הפמיניסטית, שפותחה בשנת 1970 על ידי ג'ודי שיקגו במכללת פרזנו, שאחר כך עברה למכון לאומניות בקליפורניה. שיקגו הקימה את התוכנית כדי לעזור לנשים להיות אומניות אסרטיביות, שיודעות גם איך להתמודד עם עולם האומנות, וגם ליצור אומנות שמגיעה מתוך החוויה הנשית. ועל זה עוד נדבר הרבה בהמשך. האומניות גם הקימו חללים חלופיים לתצוגת אומנות. מאחר שרובן לא הצליחו להציג את האומנות שלהן במוזיאונים ובגלריות שנשלטו על ידי גברים, הן הקימו לעצמן אתרי תצוגות, גלריות, אירועים ופסטיבלים, סדנאות וחללי עבודה קולקטיביים, כמו בניין האישה, שייסדו ג'ודי שיקגו, שילה דה ברטוויל וארלין רייבן, או בית אישה שיזמו ג'ודי שיקגו ומרים שפירו בתחילת שנות ה-70. הגשמת המטרות האלה הביאה לכך שבשנות ה-70 התחוללה פריצה אדירה של נשים לתוך עולם האומנות. המגמה הזו קיבלה ביטוי סימבולי ביצירה האיקונית של מרי בת' אדלסון בשנת 1972, כמה אומניות אמריקאיות חיות. היצירה הזו, שמציגה את הדיוקנאות של 81 אומניות, עמוסה בסמליות ומשלבת בין היסטוריה, דת, אומנות, פוליטיקה וכמובן פמיניזם. אדלסון עשתה גרסה משלה לאחת היצירות המפורסמות ביותר, הסעודה האחרונה של גאון האומנות לאונרדו דה וינצ'י. ביצירה של דה וינצ'י, ישו יושב במרכז שולחן, מוקף ב-12 השליחים. אין כאן אפילו אישה אחת. מנקודת המבט הפמיניסטית של אדלסון, ישו והשליחים מייצגים את ההגמוניה הגברית בעולם הפטריארכלי. כלומר, את המסורת המונותאיסטית שהדירה נשים מהממסד ומעמדות של כוח והכריעה שהאלוהות היא גברית. זוהי קביעה סימבולית שיש לה משמעות קונקרטית. הסדר העתיק שקבע שגברים עליונים על נשים ושגברים ישלטו בנשים עוגן בסמכות אלוהית שהוגדרה גברית. אדלסון חילנה את הדימוי הזה. במקום דמויות גבריות דתיות שמייצגות את הסדר הישן, היא הציגה אומניות בנות זמנה. במקום הדמות של ישו, מופיעה הדמות של מי שהיא ראתה כאימא של האומנות האמריקאית, ג'ורג'י אוקיף, ולצידה איליין דה קונינג, לואיס נבלסון, אלן פרנקטלר, לואיס בורז'ואה, יוקו אונו ואחרות. 
מסביב לדימוי המרכזי, יש דיוקנאות מצולמים של 68 אומניות נוספות, בהן ג'ודי שיקגו ומרים שפירו. עד אז, רוב הנשים שמופיעות ביצירה הזאת לא קיבלו התייחסות רצינית מהממסד האומנותי. כיום, חלק מהן כבר נחשבות אגדה. אדלסון הצהירה כי היא אמנם השתמשה בדימוי נוצרי, אבל הדימוי הזה נועד לאתגר את כל הדתות, ולמעשה את כל התרבויות הממסדיות, ולהראות כי הן כבר לא הכוח העיקרי שיכול לשעבד נשים. הכינוס של כל האומניות יחד, מסביב לשולחן אחד, כשהן מדברות זו עם זו ומשתפות פעולה, מעיד באופן סמלי כי האומנות הפמיניסטית היא מאמץ קבוצתי, גדול וסולידרי של נשים.